السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از شاہ حسین آج ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر ٹو ڈیریویٹیو سے ریلیٹڈ کچھ پریکٹس ایم سی کیوز تو یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے اف ایف آف ایکس از اکول ٹو تھری پلس ایکس دین ایف پرائم آف زیرو از ناٹ اکول ٹو ایف پرائم آف ون ایف پرائم آف زیرو از اکول ٹو ایف پرائم آف ون ایف پرائم آف زیرو گریٹر دین ایف پرائم آف ون اینڈ ایف پرائم آف زیرو is less than f prime of 1 dear student ہمیں یہاں پر suitable option choose کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ notice کریں derivative ہے یہاں پر ہم derivative لیتے ہیں f of x کا derivative f prime of x آپ کو پتا ہے constant کا derivative کیا ہوتا ہے 0 plus x کا derivative کیا ہوتا ہے 1 ہمارے پاس f prime of x کی value جو ہے 1 آ چکی ہے اب اگر میں اس میں replace کرتا ہوں f prime of 0 زیرو ریپلیس کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی رائٹ سائیڈ پہ کانسٹنٹ ہے اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گی اور جب میں اس میں اسی فنکشن میں ایف پرائم آف ون ریپلیس کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی تب بھی رائٹ سائیڈ پہ کوئی چینج نہیں آئے گی اور اگر ان دونوں کو میں کمپیر کروں گا تو ہمیں ایزیلی اپشن مل جائے گی اس کا مطلب ہے دس امپلائز دیٹ ایف پرائم آف زیرو از اکول ٹو ایف پرائم آف ون تو یہاں پر کون سی اپشن ہے جس میں ایف پرائم آف زیرو اکول ہے ایف پرائم آف ون کے یہ ہمارے پاس بیٹا اپشن ہے جو کہ سوٹیبل اپشن ہے تو نیکس ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے لیمٹ ایکس اپروچز ٹو تھری ایف آف ایکس مائنس ایف آف تھری اپون ایکس مائنس تھری تو ڈیئر سٹوڈنٹ یہاں پر یہ جسٹ بائی ڈیفینیشن آف ڈیریویٹیو ہے ہمارے پاس ڈیریویٹیو کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفینیشن یہ ہے لیمٹ ایکس اپروچز ٹو اے ایف آف ایکس مائنس ایف آف اے اپون ایکس مائنس اے کس کے اکول ہوتا ہے اکول ہوتا ہے ایف پرائم آف اے کے تو انیٹلی یہ بنے گا لیمٹ ایکس اپروچز ٹو تھری ایف آف ایکس ایف آف تھری اپون ایکس مائنس تھری کس کے اکول آئے گا ایف پرائم آف تھری کے اکول آئے گا تو یہاں پر کون سی اپشن ہے ایف پرائم آف اے ایف پرائم آف تھری ہمارے پاس چارلی اپشن ہے جو کہ سوٹیبل اپشن ہے جسٹ بائی انسپیکشن بھی اسے اٹیمٹ کر سکتے تھے نیکسٹ ہے if y is equal to secant inverse x plus sin inverse 1 over x then dy over dx اس کا derivative find کرنا ہے dear student derivative find کرنے سے پہلے ہمیں اس فارملے کو simplify کرنا ہوگا ہمارے پاس فارملہ کیا ہے ہمارے پاس ایک تو فارملہ یہ ہے secant inverse x is equal ہوتا ہے cause inverse 1 over x اس کا مطلب جہاں secant inverse x ہے میں value put کر دوں گا cause inverse 1 over x ہو یہ بنے گا ہمارے پاس y is equal to cause inverse 1 over x second والا same write کروں گا plus کا sin inverse 1 over x اور یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ ہمارے پاس inverse trigonometric function میں formula ہے equal ہوتا ہے pi by 2 کے then کیا کرنا ہے then dy over dx ہمیں اس کا derivative لینا ہے تو definitely derivative لیں گے d over dx y کا اور یہاں پر derivative لیں گے value کا تو آپ کو پتا ہے constant کا derivative کیا ہوتا ہے constant کا derivative ہوتا ہے 0 تو ہمارے پاس suitable option کونسی ہے beta option ہمارے پاس suitable option ہے next ہے ہمارے پاس derivative of tan inverse sin 2x upon 1 plus cos 2x is option دی ہوئی ہے 0 1 2 pi by 4 تو dear student ہم سب سے پہلے اسے simplify کرتے ہیں then ہم derivative لیں گے تو آپ کو اس بات کا idea ہونا چاہیے یہ same سب سے پہلے tan inverse write کر لیا sin 2x کا formula ہوتا ہے ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے 2 sin x cos x اور over میں 1 plus cos 2x کس کے equal ہوتا ہے 1 plus cos 2x یہ equal ہوتا ہے 2 cos care x تو dear student 2 2 سے cancel 1 cos cos سے cancel تو یہ بنا ہمارے پاس tan inverse into tan x اور آپ notice کریں اس کو cancel کروں گا تو remaining رہے گا x تو جب میں x کا derivative لوں گا تو ہمارے پاس x کا derivative کیا آئے گا 1 یعنی suitable option ہمارے پاس کونسی ہے beta option is a suitable option next ہے If f of x is equal to sin x then third derivative of 0 یعنی اس کے ہمیں 3 derivative لینے ہیں at x is equal to 0 تو سب سے پہلے dear student ہم اس کے calculate کریں گے 3 derivative ہمارے پاس sin x given ہے یہاں پر ہم find کرتے ہیں derivative یہاں پر ہمارے پاس function کیا ہے f of x is equal to sin x first derivative لیا f prime of x is equal to cos x second derivative of x لیا ہم نے minus کا sin x third derivative of x جب ہم نے calculate کیا minus کا cos x اب third derivative at x is equal to 
एट एक्स इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली डेयर स्टूडेंट कॉस जीरो क्या होता है कॉस जीरो होता है हमारे पास वन वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वन जो कि हमारे पास एल्फा ऑप्शन है हमारे लिए जो सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है हमारे पास द डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एट एक्स इक्वल टू जीरो इज डेयर स्टूडेंट याद रखिएगा डेरीवेटिव फंक्शन का एक्स मोड पर डिफाइन नहीं होगा डज नॉट एग्जिस्ट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास की यूनिक वैल्यू नहीं आती अगर हम ड्रा करें ग्राफ तो इसका मतलब हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड बेसिकली क्या होता है x के इक्वल होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन जीरो होगी तो डेफिनेटली इस पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो जब x जीरो से ग्रेटर होगा तो हमारे पास वैल्यू वन आ रही है जब जीरो से लेस होगा तो डेरिवेटिव में वैल्यू हमारे पास माइनस आ रही है तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे नेक्स्ट है इफ वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर वन प्लस लॉग एक्स बेस ई देन वाई प्राइम डेरिवेटिव क्या होगा तो सेम डेयर स्टूडेंट हम इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं ई टू दी पावर वन प्लस लॉग एक्स बेस ई है हम इसे राइट कर लेते हैं ई टू दी पावर वन इन टू ई टू दी पावर लॉग एक्स बेस ई डेयर स्टूडेंट लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा ये बनेगा ई टू दी पावर वन इन टू ये जस्ट हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा रिमेनिंग एक्स रहेगा और उसके बाद जब मैं इस पर डेरीवेटिव लूँगा तो याद रखिएगा e की यहाँ पर पावर वन है यानी ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव लूँगा जब मैं इसका तो कांस्टेंट सेम x का डेरिवेटिव क्या आएगा वन तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पर चार्ली और यहाँ पर इसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली ये इस तरह राइड किया हुआ था e e टू दी पावर नेचुरल लॉग x और ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल करेंगे तो e इन टू एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास सूटेबल ऑप्शन आएगी ई नेक्स्ट हमारा एम सी क्यूज है इफ वाई इज इक्वल टू 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 दी पावर लॉग एक्स देन डी वाई ओवर डी एक्स वेरी सिंपल सा एम सी क्यूज है आपको जस्ट फार्मूला आना चाहिए और फार्मूला यहाँ पर मैं राइड कर देता हूँ फार्मूला हमारे पास क्या है ए टू दी पावर एक्स हमारे पास ये यहाँ पर ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स है तो फार्मूला क्या है ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स सबसे पहले सेम होगा देन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स होगा और देन साथ होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए ये हमारे पास फार्मूला है अब डेयर स्टूडेंट अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ ए हमारे पास क्या है यहाँ पर ए की वैल्यू है टू और एफ ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स है नेचुरल लॉग एक्स तो बाई फार्मूला सबसे पहले सेम टू टू दी पावर नेचुरल लॉग एक्स सेम देन डेरीवेटिव लेंगे हम किसका डेरीवेटिव लेंगे लॉग एक्स का और साथ मल्टीप्लाई होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए यानी नेचुरल लॉग ऑफ टू अब इसको अगेन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें टू टू दी पावर नेचुरल लॉग एक्स बनेगा ये साथ नेचुरल लॉग टू बनेगा और लॉग एक्स का डेरीवेटिव वन ओवर एक्स यानी अपॉन एक्स तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी सूटेबल ऑप्शन है आप टैली करें यहाँ पर हमारे पास चार्ली जो है सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट हमारा एम सी क्यूज है इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इन वर्स ऑफ कॉज एक्स देन डी वाई ओवर डी एक्स आपको सिंपल फार्मूला आना चाहिए हमारे पास फार्मूला है साइन इन वर्स एक्स का साइन इन वर्स एक्स इक्वल होता है वन ओवर स्केयर रूट वन माइनस एक्स केयर अब हम अपने एम सी क्यूज पर आते हैं यहाँ पर डेरीवेटिव ऑफ साइन इन वर्स इन टू कॉज एक्स तो डेयर स्टूडेंट यहाँ पर आएगा वन ओवर रूट वन माइनस एक्स यानी कॉज स्केयर एक्स देन क्या होगा साथ होगा एंगल का डेरीवेटिव एंगल यहाँ पर क्या है कॉज एक्स सेम यहाँ पर भी साथ फार्मूले में एंगल का डेरीवेटिव होता है लेकिन क्योंकि एक्स है एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वन होता है इसलिए हम राइट नहीं करते इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोटिस करें वन माइनस कॉज केयर एक्स क्या होता है साइंस केयर एक्स साइंस केयर एक्स का रूट लेंगे तो क्या बनेगा साइन तो ये बनेगा वन ओवर साइन एक्स और कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा फाइनल आंसर बनेगा माइनस वन यानी हमारे पास सूटेबल जो ऑप्शन है एल्फा ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है हमारे पास इफ वाई इज इक्वल टू कॉज केयर थ्री एक्स बाई टू माइनस साइंस केयर थ्री एक्स बाई टू देन 
डबल प्राइम यानी हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले डेयर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास यहाँ पर फार्मूला होगा मैं आपको फार्मूला राइड करता हूँ यहाँ पर आपको पता है कॉज टू इज इक्वल होता है कॉज स्केयर एक्स माइनस साइंस स्केयर एक्स अब अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर दूँ थ्री एक्स बाई टू यहाँ से देख के जहाँ जहाँ x है तो ये बनेगा कॉस स्केयर थ्री एक्स बाई टू माइनस साइंस स्केयर थ्री एक्स बाई टू अब डेट स्टूडेंट टू टू से कैंसिल करूँगा तो बेसिकली ये किसके इक्वल है y के तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल है कॉज थ्री एक्स अब हमें इसके कितने डेरीवेटिव फाइंड करने हैं टू डेरीवेटिव फाइंड करने हैं फर्स्ट डेरीवेटिव लिया y प्राइम कॉज का माइनस का साइन 3x एक्स देन एंगल 3x का डेरिवेटिव 3 सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे माइनस का 3 कांस्टेंट स्टार्ट में साइन 3x का कॉज 3x एक्स देन एंगल का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का 9 कॉज 3x ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव है अब आप ऑप्शन में देखें ऑप्शन में कहीं भी कॉज इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब हम वैल्यू पुट कर देते हैं आप नोटिस करें कॉज 3x एक्स किसके इक्वल है वाई के तो हम कह सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का नाइन वाई ये हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पर माइनस का नाइन वाई कौन सी सूटेबल ऑप्शन है चार्ली हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यूज फाइंड अ पॉइंट ऑन पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू एट एक्स वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है बैक टू सॉल्व करेंगे हमने ये देखना है कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है तो आप नोटिस करें अगर मैं एक्स की वैल्यू फोर पुट करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट जो है सेटिस्फाई नहीं करता उसके बाद बीटा पे आते हैं एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूँ तो ये सेकंड पॉइंट y की वैल्यू थ्री पुट करता हूँ सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं करता नेक्स्ट x की वैल्यू वन पुट करता हूँ y की वैल्यू टू तो डेफिनेटली चार्ली ऑप्शन भी नहीं है लास्ट ऑप्शन है यही फिर सूटेबल ऑप्शन है खैर इसे भी चेक कर लेते हैं x की वैल्यू टू पुट करूँगा तो एट टू दिक्सटीन और फोर का स्केयर क्या बनेगा सिक्सटीन तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज है इफ़ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस एक्स टू दी पावर फाइव देन डी वाई ओवर डी एक्स इज डेयर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है हमें डेरीवेटिव फाइंड करना है डेरीवेटिव फाइंड करने से पहले हमें इस फंक्शन को क्या करना है हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पर यूज होगी लॉग की प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी क्या वो डिस्कस करते हैं हमारे पास है लॉग एक्स बेस यहाँ पर हमारे पास ए है डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पर आपको पता है एक्स टू दी पावर एम हो तो वेरी कॉमन प्रॉपर्टी है लॉग रिथमिक फंक्शन की पावर स्टार्ट में आ जाता है इस तरह एम लॉग एक्स बेस ए वेरी सिंपल है अब यहाँ पर अगर इस पे भी पावर आ जाए लेट्स पोज कि यहाँ पर ए टू दी पावर एन है तो डेफिनेटली जैसे ये वाली पावर स्टार्ट में आ गई है और सेम अगर बेस पे पावर है तो बेस वाली पावर यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड में ये बनेगा एम अपॉन एन लॉग एक्स बेस ए तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसे राइड करता हूँ हमारे पास कुछ इस तरह फंक्शन गिवन है लॉग एक्स बेस फिफ्थ रूट है तो एक्स टू दी पावर वन ओवर फाइव लिख सकता हूँ प्लस में हमारे पास एक्स टू दी पावर फाइव है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर तो पावर वन है इसका मतलब ये तो यहाँ पर वन अंडरस्टूड है और ये पावर डिवाइड होगी तो वन ओवर फाइव बनेगा रिमेनिंग क्या रहेगा रिमेनिंग यहाँ पर रहेगा लॉग एक्स विद बेस एक्स प्लस एक्स टू दी पावर फाइव अब ये क्या बनेगा हमारे पास लॉग एक्स विद बेस एक्स ये वन बनेगा इसको सिंप्लीफाई करूंगा फाइव प्लस एक्स टू दी पावर फाइव ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में वाई आ चुका है अब इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कांस्टेंट का जीरो इस पर पावर रोल फाइव एक्स टू दी पावर फोर तो फाइव एक्स टू दी पावर फोर हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो एल्फा ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास है एम इफ y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो डेयर स्टूडेंट आप नोटिस करें e to the power x plus e to the power x plus up to सॉन ये अगेन क्या बन जाता है ये अगेन y बन जाता है इसका मतलब अगर मैं इसको इस फॉर्म में राइट कर लूँ 
y इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स प्लस वाई अब हमें इसे का क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड करना है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन x प्लस वाई स्टार्ट में आ जाएगा लॉग e बनेगा लॉग e क्या होता है वन नो नीड टू राइट डेरिवेटिव लेते हैं वन ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स राइट साइड में x का डेरिवेटिव वन y का डी वाई ओवर डी एक्स अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेते हैं वन ओवर वाई माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन एल्शियम लेंगे वन माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन तो डेफिनेटली यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी वाई अपॉन वन माइनस एक्स जो कि अगेन एल्फा ऑप्शन है जो सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है डिफरेंशियल कोफिशेंट ऑफ टेन वर्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज हमें इसका डिफरेंशियल कोफिशेंट फाइंड करना है डेयर स्टूडेंट डिफरेंशियल कोफिशेंट से मजाद क्या है यानी हमें इस फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डेरीवेटिव फाइंड करने से पहले मैं सबसे पहले इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइड करूँगा तो इसका मतलब है हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है उसे हम सिंपल फॉर्म में राइड करते हैं हमारे पास राइड किया हुआ है टेन इनवर्स और यहाँ से डियर स्टूडेंट मुझे टेन इनवर्स को एलिमिनेट करने के लिए कॉज कॉमन लेना है जब मैं कॉज एक्स कॉमन लूँगा तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस वन यहाँ से कॉज कॉमन लूँगा तो वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स बनेगा अगेन ये इससे कैंसल सिंप्लीफाई करेंगे टेन इनवर्स ये बनेगा हमारे पास टेन एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स अब डेयर स्टूडेंट इसको हम अगेन फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं मैं इसे राइट कर सकता हूँ यहाँ पर टेन एक्स प्लस टेन फाइव बाई फोर अपॉन वन माइनस टेन एक्स अपॉन इसके साथ कुछ भी नहीं है तो वन है इसे राइट कर सकते हैं टेन पाई बाई फोर तो ये बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा डियर स्टूडेंट ये टेन वर्स ये फॉर्मूला है इसे जब मैं वाइंड अप करूंगा तो ये बनेगा टेन अल्फा प्लस बीटा और अगेन सिंप्लीफाई करेंगे इससे कैंसिल ये बनेगा एक्स प्लस फाइव बाई फोर अब हमें इसका क्या करना है डेरिवेटिव लेना है तो आप नोटिस करें एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन प्लस कॉन्स्टेंट का जीरो तो फाइनल आंसर वन यानी हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है नेक्स्ट है द डेरीवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज याद रखिएगा डेयर स्टूडेंट डेरीवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड द डेरीवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन फंक्शन कैसे फर्ज करें आपको समझाने के लिए मैं यहां पर एक इवन फंक्शन ले लेता हूं कॉज एक्स अब डियर स्टूडेंट अगर ये इवन फंक्शन है तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये जो साइन एक्स है ये क्या बन जाएगा ऑड फंक्शन बन जाएगा मजीद ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स केयर ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो टू एक्स ये आपके पास एक ऑड फंक्शन बन जाएगा और सेम अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो थ्री एक्स केयर ये क्या बन जाएगा एक इवन फंक्शन बन जाएगा इसका मतलब ऑड फंक्शन है तो उसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इवन में चेंज हो जाएगा और इवन फंक्शन है तो उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ऑड फंक्शन में चेंज हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ एम सी क्यूज़ किया रिगार्डिंग टू ई कैट थैंक यू सो मच